Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022 Yang ada di sini Yesus lebih daripada Salomo Lebih daripada Yunus Inilah Injil Suci menurut Lukas Bab 11 ayat 29 sampai 32 Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia Angkatan ini adalah angkatan yang jahat Mereka menghendaki suatu tanda Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe Demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan nikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Miniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Yang ada di sini, Yesus lebih daripada Salomo, lebih daripada Yunus. Injil hari ini, Lukas bab 11 ayat 29-32, mengisahkan tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuni Tuhan Yesus, berkatalah dia, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Pada suatu hari, Tuhan Yesus mengusir setan. Tetapi, di antara mereka yang menyaksikan peristiwa itu, ada yang berkata, ia mengusir setan dengan bantuan penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga untuk mencobai dia. Karena mengetahui pikiran jahat yang ada di benak mereka, maka Tuhan Yesus dengan terus terang berkata, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Kadang-kadang kita bersikap seperti angkatan yang jahat itu. Kita meragukan kuasa Tuhan. Kalau permintaan, doa tidak dipenuhi, kita ngambek dan memponis Tuhan tidak mampu, tidak peduli. Bertahun-tahun kita dililit kebiasaan buruk, dan sudah minta kepada Tuhan supaya dibebaskan, tetapi tidak terkabul. Lalu kita menilai Tuhan tak berdaya. Orang yang kurang percaya, tidak berserah, bahkan yang mau mencobai Tuhan tidak akan mendapatkan tanda keajaiban. Orang seperti ini tidak akan didengarkan Tuhan, tidak akan terbebas dari belenggu kejahatan, dan pada hari penghakiman mereka akan dihukum. Marilah berdoa, Tuhan, berilah aku hati yang tukus, dan iman yang teguh akan dikau. Semoga aku lebih berserah dan percaya kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.